வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சர் கல்வி சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸில் டேர்ம் த்ரீ அதில் சாப்டர் ஃபோர் சிமெட்ரி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஓகேம்மா எ ஷேப் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சிமெட்ரிக் இஃப் இட் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ ஆர் மோர் ஐடென்டிக்கல் பீசஸ் தட் ஆர் அரேஞ்ச் இன் அன் ஆர்கனைஸ்ட் பேட்டர்ன் ஒரு ஷேப்பையோ அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ சிமெட்ரிக்கல் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஷேப்பை டூ ஆர் மோர் ஐடென்டிக்கல் பீசஸாக டிவைட் பண்ணி அதை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முறையில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஷேப்பை வந்து சிமெட்ரிக்னு சொல்லுவோம் ஓகேம்மா அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெக்டாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் அந்த ரெக்டாங்கிளை வந்து ஐடென்டிக்கல் பீசஸாக டிவைட் பண்ணோம் ஐடென்டிக்கல் பீசஸ்ங்கிறது ஒரே மாதிரி அளவுள்ள பீசஸ் தான் டிவைட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க டிவைட் பண்ணி அந்த பீசஸை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும் ஓகேயா இப்போ ஓகேம்மா இதில் ஒரு ஃபோர் ஐடென்டிக்கல் பீசஸ் எடுத்துருக்குறேன் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர் பீசஸ் இதோட மெஷர் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஒன்று போல் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர் பீசஸ் எடுத்து அதை இந்த முறையில் நம்ம அடுக்கி வச்சோன்னா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சோன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒரு ரெக்டாங்கிள் இல்லையாப்பா ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளை என்ன சொல்லலாம்னா சிமெட்ரிக்கல் ஷேப்னு சொல்லலாம் ஓகேயா ஸோ சிமெட்ரிக்னா என்னது ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ அல்லது ஒரு ஷேப்பையோ நம்ம டூ ஆர் மோர் ஐடென்டிக்கல் பீ பீசஸாக டிவைட் பண்ண முடிஞ்சு அதை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க முடிஞ்சதுன்னா அது அந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம சிமெட்ரிக்கல்னு சொல்கிறோம் ஓகேப்பா ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் ஒன் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி த லைன் தட் டிவைட்ஸ் எனி ஃபிகர் இன்டு டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் சச் தேட் ஈச் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி கோயின்சைட்ஸ் வித் த அதர் is known as the line of symmetry or axis of symmetry. என்ன லைன் ஆஃப் சிமெட்ரினா என்னென்னா அது ஒரு லைன் ஓகேயா ஒரு ஃபிகர் இந்த ஃபிகர் மட்டும் இல்லை ஷேப் பண்ண இருந்தாலும் ஓகே ஓகே அப்போ அதை ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கக்கூடிய ஒரு லைன் தான் அது தான் நம்ம லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் அது எப்படி இருக்குமோ அப்படி பிரிக்கும்போது ஒரு ஆஃப் போர்ஷன் வந்து இன்னொரு ஆஃப் போர்ஷன் கூட கரெக்டாக கோயின் சைடு ஆகியிருக்குமாறு பிரிக்கக்கூடிய அந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகே ஓகேம்மா இந்த ஒரு ஷேப் இருக்குது இதனால் ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கிறேன் ஓகே பிரிக்கும்போது இங்கே ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா இந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகே அதாவது அ லைன் தட் டிவைட்ஸ் எனி ஃபிகர் ஆர் எனி ஷேப் இன்டு டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் ஓகே இந்த லைன் இந்த ஷேப்பை வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்கு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிச்சிருக்கு அதில் ஈச் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி கோயின்சைட்ஸ் வித் த அதர் ஒவ்வொரு ஆஃபும் இந்த ஆஃப் இது கூட கோயின்சைடாக இருக்கணும் இந்த ஆஃப் இது கூட கோயின்சைடாக இருக்கும் ஆகுது இல்லை ஒன்று கொண்டு ஒன்னோடி ஒன்று பொருந்தி இருக்குது ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி புரிஞ்சுதப்போ இந்த லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து இது எப்படி இருக்குது இதுக்கு வெர்டிக்கலாக இருக்குது இல்லையா இந்த ஷேப்புக்கு வெர்டிக்கலாக இருக்குது இதை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணோன்னா இப்போது இந்த லைன் இந்த லைன் வந்து ரெண்டு ஆஃப் போர்ஷனாக பிரிக்குது ஓகேயா ஒரு ஒரு ஆஃப் இந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்று கொண்டு கோயின் சைடாகவும் செய்யுது ஸோ இந்த லைனும் நமக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி தான் ஓகே அப்போ ஸோ இந்த லைனை வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் சொல்கிறோம் இந்த லைன் வந்து வெர்டிக்கல் லைன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி எப்படி இருக்கலாம் வெர்டிக்கலாகவும் இருக்கலாம் ஹரிசாண்டலாகவும் இருக்கலாம் ஓகேயா சில ஷேப்ஸுக்கு ஸ்லாண்டிங் லைனாகவும் வரும் டயக்னல்லையும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அது சிமெட்ரிக் லைனாட்டிருக்கும் இப்போ இதுக்கு எடுத்துட்டோம்னா ஓகே இந்த ஷேப்புக்கும் ஓகேம்மா இங்கேயும் பார்க்கும்போது இதை ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபோல்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் இது டயக்னல் வழியாக ஃபோல் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோல் பண்ணும்போது ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆஃப் இருக்குது இது ஒரு ஆஃப் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த ரெண்டு ஆஃபும் என்ன ஆகுது இப்படி சேர்க்கும் போது ஒன்று கொண்டு கோயின் சைட் ஆகுது ஸோ இந்த லைன் என்னது லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி தான் இது எப்படி கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஸ்லாண்டிங் லைனில் கிடச்சிருக்கு ஓகேயா ஸோ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து வெர்டிக்கலாகவும் இருக்கலாம் ஹரிசண்டலாகவும் இருக்கலாம் ஸ்லாண்டிங் லைனாகவும் இருக்கலாம் ஓகேப்பா ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி 
டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி நமக்கு வந்து இப்போ சிக்ஸ்த்து நமக்கு கிளாஸில் கொடுத்துருக்கிறது த்ரீ டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் உள்ளது ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷனுங்கிறது வேறு ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்திங்கன்னா அது எதிரொலிப்புன்னு சொல்லுவோம் இது ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ நம்ம கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிற்கிறோம் நம்மளோட எதிரொலிப்பு நம்மளோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் எங்கே இரு தெரியுது நம்மளோட கண்ணாடியில் பார்க்குறோம் ஓகேயா அது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம எங்கே என்ன கண்ணாடிக்கு முன்னாடி என்ன தெரியுதோ அதை அப்படி பிரதிபலிக்குது இல்லையா எதிரொலிக்கிறது தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரிங்கிறது எ ஷேப் ஹேஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி எ ஷேப் ஹேஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி இஃப் இட் ஹேஸ் அ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஒரு ஷேப்புக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்போ சொல்லுவோன்னா அந்த ஷேப்புக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷேப்பு ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஓகேம்மா அதே மெத்தடு தான் என்னது ஒரு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இப்போ இதில் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த இதில் ஒரு போர்ஷன் ஒரு ஷேப்பை எடுத்து அந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரித்தோம் பிரிக்கும்போது இந்த ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோ இன்சைட் ஆச்சு ஆகும்போது கிடைக்கிற இந்த லைனை தான் என்ன சொல்கிறோம் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த போர்ஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கு இல்லையா அங்கே ஒரு மிரரை வைக்கிறோம் ஓகே ஒரு கண்ணாடியை வச்சோம்னா இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே தெரியும் இல்லையாமா ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியும் போது அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இதே சைஸில் தானே இருக்கும் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே ஆகாது ஓகேயா இதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இங்கே இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி ஓகே அப்பா புரியுதா ஸோ ஒரு ஷேப்புக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஷேப்புக்கு நமக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரிங்கிறது அந்த ஷேப்பை வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்க முடியுமா பிரிக்கிற ஒரு லைன் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறோம் அப்படி முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஷேப்புக்கு வந்து லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷேப்புக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரிக்கும் இருக்கும் ஓகேப்பா இது ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி ஓகேம்மா இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரிக்கு நம்மளோட ஃபேஸே எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா நம்மளோட ஃபேஸ் எடுத்துட்டோன்னா அந்த சென்டர் விளையாட்டை நம்ம பிரித்து பார்க்கும்போது டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸ் கிடைக்கும் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேயா அப்போது அந்த சென்டர் லைனில் நீங்கள் மிரரை வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த ஆஃப் போர்ஷனில் என்ன தெரியுதோ அதுதான் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி இமேஜ் தான் தெரியும் இல்லையா ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரிக்கு நம்மளோட ஃபேஸை எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட ஃபேஸ்லேயே என்ன இருக்குது ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி இருக்குது அல்ஃபபெட்ஸில் ஏங்கிற லெட்டரை எடுக்கிறோன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஏங்கிற லெட்டரை எடுக்கிறதா வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ல இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி இருக்கா இல்லையாங்கிறத எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படின்னா என்ன அதை நம்ம ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக ஈக்குவல் ஆஃப்ஸை டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்க முடியணும் ஓகேயா டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்க முடிஞ்சிச்சு அந்த ரெண்டு ஈக்குவல் ஆஃப்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின் சைட் ஆச்சுன்னா அந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகேயா இப்போ இந்த ஏ இருக்கு இல்லையாமா இந்த ஏயே ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நம்மளால் பிரிக்க முடியும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இந்த லைனுக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு மிரரை வச்சு பாருங்கள் மிரர் வச்சு பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும் இந்த போர்ஷன் இந்த இருக்கு இல்லையா இது வந்து நமக்கு அந்த மிரரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையாம்மா ஸோ திஸ் லெட்டர் ஏ ஹேஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி ஓகேம்மா அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னொரு லெட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஹெச் எடுத்துப்போம் ஹெச் இந்த ஹைச்சையும் நம்ம டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்க முடியும் இல்லையா பிரிக்க முடியுது ஸோ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்குது ஸோ இந்த ஹைச்சுங்கிற லெட்டருக்கும் ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி உண்டு இதில் பாருங்கள் இந்த லைனுக்கு நேராக நீங்கள் மிரரை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த போர்ஷன் தான் அங்கே தெரியும் இல்லையாமா ஸோ இந்த லெட்டர் ஹைச் ஆல்சோ ஹேஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி இது ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி ஓகேம்மா இந்த ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரினா என்னங்கிறது பார்த்துடலாம் தட் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி அப்படின்னா என்ன the total number of times a figure coincides with itself in one complete rotation is called order of rot
இந்த ஆங்கிளை நான் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படி இது ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி திஸ் ஒன் இஸ் ஒன் எயிட்டி அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் டூ செவன்டி அகின் திஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகேயா இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சென்டரை வச்சுட்டு இந்த ஸ்கொயருங்கிற இந்த ஷேப்பை வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு ஆங்கிளாக இருக்க இது ஜீரோலேருந்து மூவ் ஆகுது ஓகேம்மா ஆங்கிள்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது இப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது இப்போ இந்த பொசிஷனில் இந்த ஆங்கிளில் இருக்கும்போது இந்த ஷேப்பு வந்து பழைய பொசிஷன் கூட கோயின்சைட் ஆகிருக்கா இல்லை என்ன இங்கே வந்து கேப் தெரியுது இல்லையாம்மா ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது அடுத்த எந்த ஆங்கிளில் இந்த ஷேப் வந்து அந்த ப ஃபஸ்ட்டு இருந்த பொசிஷன் கூட கோயின்சைட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வரேன் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இப்போவும் நமக்கு கோயின்சைட் ஆகலை நெக்ஸ்ட்டு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வரும்போது ஸோ இங்கே இருக்கும்போது அதாவது நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஷேப் வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ள பொசிஷன் கூட கோ இன்சைட் ஆகிடுச்சு ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பொசிஷன் ஜீரோவில் இருக்கும்போது ஒரிஜினல் பொசிஷனாக இருந்துச்சு அது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எங்கே நைன்டி டிகிரிக்கு வரும்போது அகெயின் அந்த பழைய பொசிஷன் கூட கோ இன்சைட் ஆகிருக்கு அப்போ டூ டைம்ஸ் வந்து இது கோ இன்சைட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் இந்த சென்டரை வச்சுட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது இங்கெல்லாம் இப்போ கோ இன்சைட் ஆகலை ஓகேயா ஸோ அகெயின் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வரும்போது இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரி வருதாம்மா ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு வரும்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் கூட கோ இன்சைட் ஆகிடுச்சு அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் கோ இன்சை கோ இன்சைடாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு மறுபடியும் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஓகே ரொட்டேட் பண்ணும்போது அகெயின் இந்த டூ செவன்ட்டி டிகிரி வரும்போது மறுபடியும் இந்த பொசிஷன் கூட கோ இன்சைட் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பொசிஷன் ஒன் நைன்டி டிகிரியில் இருக்க அதே பொசிஷன் வந்திருக்கு டூ ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வந்திருக்கு த்ரீ டூ செவன்ட்டி டிகிரிலேயும் வந்திருக்கு ஃபோர் ஆச்சு ஓகேயா இது எப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும்னா லெஸ் தென் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை விட குறைவான ஆங்கிள்ஸ் அதுக்கு முந்தின ஆங்கிள் வரைக்கும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேயா ரொட்டேட் பண்ணும்போது எத்தனை டைம்ஸ் அது பழைய பொசிஷன் கூட ஃபஸ்ட்டு இருந்த பொசிஷன் கூட கோ இன்சைட் ஆகிருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ நான் இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பை வந்து இந்த ஜீரோ ஆங்கிளில் இருந்து அப்படி த்ரீ சிக்ஸ்டி பிஃபோர் லெஸ் தென் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் நான் ரொட்டேட் பண்ணும்போது எத்தனை பொசிஷனில் அந்த கோ இன்சைட் ஆகிருந்துச்சு ஜீரோவில் ஃபஸ்ட்டு வச்சது ஒரு பொசிஷன் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டி டிகிரியில் கோ இன்சைட் ஆகிருந்துச்சு தேர்டு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் கோ இன்சைட் ஆகிருந்துச்சு ஃபோர்த்து டூ செவன்ட்டி டிகிரியில் கோ இன்சைட் ஆகிருந்துச்சு இல்லையா ஸோ ஃபோர் பொசிஷன்ஸில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு இருந்த பொசிஷன் னோட கோ இன்சைட் ஆகி இருந்திருக்கு ஓகேம்மா ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் சிமெட்ரின்கிறது என்னதுன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எ ஃபிகர் கோ இன்சைட்ஸ் வித் இட் செல்ஃப் அது கூட கோ இன்சைட் ஆகிருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இன் ஒன் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ஒரு ரொட்டேஷனில் எத்தனை தடவை அந்த கோ இன்சைட் ஆகிருக்குன்னு கேட் இருக்குதோ அந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம் ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி ஓகேயா ஸோ இந்த ஸ்கொயருக்கு பார்க்கும்போது எத்தனை தடவை அது கோ இன்சைட் ஆகிருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஜீரோவில் இருக்கும்போது ஒன் என் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டியில் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் எயிட்டியில் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு டூ செவன்ட்டியில் வந்துச்சு ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் வந்துச்சு இல்லையாம்மா ஸோ இந்த நம்பர் இந்த ஃபோருங்கிற நம்பர் தான் இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்போட ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி ஓகேப்பா ஸோ இதே மாதிரி ரெக்டாங்கிளுக்கு பார்ப்போம் ஓகேம்மா ரெக்டாங்கிளுக்கு அதே மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட் உள்ள பொசிஷன் இது ஃபஸ்ட் பொசிஷன் ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ளேஸ் கூட கோ இன்சைட் ஆகிருக்குது ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு இதை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது சென்டரை வச்சுட்டு தான் ரொட்டேட் பண்ணும் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது எப்போ கோ இன்சைட் ஆகுதுங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் இது நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி வரும்போது கோ இன்சைட் ஆகலை ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும்போது கோ இன்சைட் ஆகிடுச்சு இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் ரொட்டேட் பண்ணும்போது கோ இன்சைட் ஆகலை இது டூ செவன்ட்டி டிகிரி அப்போவும் கோ இன்சைட் ஆகலை நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் லாஸ்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி போகும்போது கோ இன்சைட் ஆகும் த்ரீ சிக்ஸ்டிங்கிறது அந்த ஜீரோ டிகிரி ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்த பொசிஷன் ஓகே ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை தடவை அது வந்து அந்த பொசிஷன் கூட கோ இன்சைட் ஆகிருந்துச்சு பொருந்தி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு வ
ஓகேம்மா நெக்ஸ்ட் ஒன் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி இந்த ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியணுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் ஓகே ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையாமா எத்தனை ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷனில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்த பொசிஷனில் எத்தனை டைம்ஸ் வந்து கோயின் சைடாக இருக்குங்கிறத கவுண்ட் பண்ணி எழுதுறது தான் ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரேஷன் சாரி ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி இருக்கான்னு எப்படி செக் பண்ணால் ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது அட்லீஸ்ட்டு டூ ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அட்லீஸ்ட்டு டூ அதாவது குறைஞ்சது ரெண்டாவது இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகே அப்போ இப்போ இந்த ஷேப் எடுக்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருந்த பொசிஷனை எடுத்துடணும் தட் இஸ் ஒன் ஓகே அது போக த்ரீ ஆங்கிள்ஸில் நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டியில் வந்து பழைய பொசிஷனுக்கு வந்துச்சு ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் டூ இல்லையாமா டூ விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ இட் ஹாஸ் இந்த ஸ்கொயர் ஹாஸ் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரின்னு சொல்லிடலாம் எத்தனை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேப்பா ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் சாரி ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் குறைஞ்சது ரெண்டு ரெண்டோ ரெண்டுக்கு மேலே வந்துடுச்சுன்னா அந்த ஷேப்புக்கு அல்லது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகேம்மா தேர்ட் டைப் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரி ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரிங்கிறது எப்போ சொல்கிறோம்னா இட் அக்கர்ஸ் தென் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட்ஸ் டு எ நியூ பொசிஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்னொரு பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகும்போது கிடைக்கக்கூடிய சிமெட்ரியை தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் ஓகேப்பா த ஸ்லைடிங் மூமெண்ட் இஸ் நெய்தர் ரொட்டேஷன் நார் ரிஃப்ளெக்ஷன் அது அப்படி மூவ் ஆகுது இல்லையா அது வந்து ரொட்டேஷன்லேயே இருக்காது ரிஃப்ளெக்ஷனாகவும் இருக்காது ரொட்டேஷன்லேயே இருக்கக்கூடாது ரிஃப்ளெக்ஷன்லேயே இருக்கக்கூடாது அது அப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறது மூவ் ஆகும்போது கிடைக்கிற சிமெட்ரியை தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இப்போ இதை எடுத்துட்டோன்னா இந்த ஃபோர்மே ஈக்குவல் மெஷரில் தான் ஈக்குவல் சைஸில் தான் இருக்கும் ஓகேப்பா இது வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஈக்குவல் சைஸில் இருக்கும் ஓகேப்பா இது வந்து இந்த ஷேப்பு ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இல்லையா இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணியோ அல்லது இதோட இமேஜ் ரிஃப்ளெக்ஷனோ இது கிடையாது இது அப்படி மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி ஒரு சிமெட்ரியை ஃபார்ம் பண்ணுது எப்படி சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நம்ம ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அட்டு ஐடென்டிக்கல் பார்ட்ஸை டிவைட் பண்ண முடியுது டிவைட் பண்ணி இது ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்மளால் வைக்க முடியுது ஸோ இது ஒரு சிமெட்ரின்னு சொல்லிடலாம் ஓகேயா ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும்போது ஒரு சிமெட்ரி ஃபார்ம் ஆகுது அந்த சிமெட்ரியை தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் ஓகேம்மா இது தான் டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரியில் வந்து த்ரீ இருக்குது ஓகேம்மா ஓகேம்மா நோட் த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆஃப் ஈச் ரெகுலர் பாலிகன் இஸ் ஈக்வல் டு இட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஓகேம்மா ரெகுலர் பாலிகன் அப்படின்னா என்னதுன்னா சேம் சைட் சேம் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ளோஸ்டு ஃபிகர் ஓகேயா அந்த ரெகு அதை தான் ரெகுலர் பாலிகன் சொல்கிறோம் அந்த ரெகுலர் பாலிகனோட நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அந்த பாலிகனில் எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கோ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேம்மா இது இம்பார்ட்டன்ட் நோட் ஓகேம்மா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்த்தது சிமெட்ரினா என்னங்கிறத பார்த்தோம் சிமெட்ரினா என்ன ஐடென்டிக்கல் பீசஸை ஒரு ஷேப்பை வந்து ஐடென்டிக்கல் டூ ஆர் மோர் ஐடென்டிக்கல் பீசஸாக டிவைட் பண்ண முடிஞ்சு அதை ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்மில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சோன்னா நமக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்குது அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷேப் வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு பார்த்தோம் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேம்மா ஒரு லைன் வந்து ஒரு ஷேப்போ அல்லது ஆப்ஜெக்டை வந்து டூ ஈக்குவல் ஆஃப்ஸாக பிரிக்கும் ஓகேயா அந்த ரெண்டு ஆஃப்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோ இன்சைட் ஆகும்படியும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த லைனை தான் நம்ம லைன் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி சிமெட்ரி வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரி ஓகேயா இதில் ஃபஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி ரிஃப்ளெக்ஷன் சிமெட்ரி ஒரு ஷேப்புக்கு வந்து ரி
அது வந்து அட்லீஸ்ட் டூ குறைஞ்சது ரெண்டாவது இருக்கணும் ஓகேயாமா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷேப்புக்கு ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் அந்த ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த ஷேப்பை ஒரு பொசிஷனில் வச்சுக்கணும் அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனாக எடுத்துக்கோங்க அதோடய சென்டரை வச்சுட்டு அந்த ஷேப்பை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் தட் இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வரைக்கும் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது எந்தெந்த ஆங்கிள்ஸ்லாம் அது அந்த பழைய பொசிஷன் கூட கோயின் சைட் ஆகுதோ அந்த நம்பர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுதான் ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு வைக்கிற பொசிஷனை ஃபஸ்ட்டு ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கோங்க என்னமா ஆர்டர் ஒன் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எங்கெல்லாம் கோயின் சைட் ஆகுதோ டூ த்ரீன்னு கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்வல் டு டூ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷேப்புக்கு ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் லாஸ்ட் உள்ளது ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரி ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இல்லாட்டி ஒரு ஷேப்பை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறோம் ஓகே மூவ் பண்ணும்போது ஃபார்ம் பண்ணுற சிமெட்ரி தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரி மூவிங் வந்து ரொட்டேஷன் ஆட்டும் இருக்காது ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆட்டும் இருக்காது ஓகே அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டை ரொட்டேட் பண்ணியோ அல்லது அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனோ நமக்கு சிமெட்ரியாக வராது அந்த ஷேப்பை அப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணும்போது தான் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரி வருது ஓகேப்பா ஸோ இது ட்ரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நோட் பார்த்தோம் ஓகேயா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆஃப் அ ரெகுலர் பாலிகன் ஒரு ரெகுலர் பாலிகன் ரெகுலர் பாலிகனோட லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த பாலிகனில் எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அதுதான் அந்த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் தான் நம்ம அந்த ஷேப்போட ரெகுலர் பாலிகனோட நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஓகே இப்போ ஒரு பெண்டகன் எடுத்துகிட்டோன்னா பெண்டகனுக்கு ஃபைவ் சைட்ஸ் இருக்கும் அந்த பெண்டகனோட லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்கன்னு வைங்க இப்போ பெண்டகனுங்கும் போது ஃபைவ் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபைவ் ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ த லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இஸ் ஃபைவ் எதனால் அந்த பெண்டகனோட சைட்ஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்கிறதுனால நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரியும் ஃபைவ்னு சொல்லிடலாம் ஓகேம்மா ஸோ இன்றைக்கி இதோடைய கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இதோட எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இன்னை பார்த்த கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ